नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ज्ञान बापी मस्जिद मामले में क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज ज्ञान बापी मस्जिद में मिले आदि विश्वेश्वर यानी बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के पूजन का ऐलान करते ही स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद को वाराणसी के केदार घाट स्थित विद्या मठ में चार जून को सुबह से ही अघोषित रूप से हाउस अरेस्ट कर दिया गया जिसे स्वामी जी ने शाम होते ही सुरक्षा घेरा तोड़कर सड़क पर निकल पड़े पल भर में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया केदार घाट से सोनारपुरा तक नंगे पाप पहुंचे स्वामी जी पुलिस का रियलिटी चेक करना चाह रहे थे कि क्या उन्हें विद्या मठ में पुलिस ने नजरबंद किया है स्वामी जी के सड़क पर निकलने की सूचना मिलते ही आनंद फानंद में पुलिस कमिश्नरेट के सभी आला अधिकारी सोनारपुरा पहुंच गए उन्होंने स्वामी जी को दो टूक शब्दों में बताया कि उन्हें ज्ञान बापी मस्जिद जाने से रोका गया है स्वामी जी को पुलिस की बातों पर भरोसा नहीं था लिहाजा वे यह कहते हुए आगे बढ़े कि उन्हें लंका स्थित गौशाला जाना है पुलिस के आला अधिकारी इसके लिए सहज तैयार हो गए इतना सुनते ही स्वामी जी वापस विद्या मठ की ओर चल पड़े और बोले हमें तो रियलिटी चेक करना था बताते चले कि जब से ज्ञान बापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई में कथित रूप से बाबा भोलेनाथ यानी साक्षात शिवलिंग मिला है तभी से हिंदू मुस्लिम पक्षकारों में घमासान मचा हुआ है इसे सुखद संयोग कहेंगे कि मीडिया के लाख प्रयास के बाद भी दोनों पक्षों को न्यायालय पर ही भरोसा है इसी बीच स्थानीय न्यायालय में बाबा भोलेनाथ के पूजन के लिए कई याचिकाएं भी दायर की जा चुकी हैं ताजा मामला स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद के द्वारा ज्ञान बापी मस्जिद में मिले आज विश्वेश्वर के पूजन का चार जून को ऐलान जिला प्रशासन को सख्ते मिला दिया क्योंकि पूरा मामला वाराणसी न्यायालय में लंबित है बावजूद इसके जिला प्रशासन ने वाराणसी के केदार घाट स्थित शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम विद्या मठ को न केवल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया बल्कि स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद को इस बात की ताकीद कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर ज्ञान वे किसी भी कीमत पर ज्ञान बापी मस्जिद की ओर कूच नहीं कर सकते फिलहाल स्वामी जी ने विश्वेश्वर के दर्शन के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर किया है और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि जब तक उन्हें आदि विश्वेश्वर के पूजन की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वे अन्न जल का त्याग कर रहे हैं स्वामी जी आपका ये अनशन कब तक रहेगा बहुत हड़ताल जो आप कर रहे हैं ये अनशन जो ज्ञान वापी में शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनकी पूजा होते ही संपन्न हो जाएगा या तो फिर हमारा शरीर पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा कुछ अड़चने हैं जिसको लेकर प्रशासन बहुत सख्त है ठीक है तो ऐसे में क्या रास्ता है कोई मध्य मार्ग है क्या जो देखिए संकल्प भी पूरा हो जाए वो पूजा भी पूरी हो जाए भाई न्यायालय में हम लोगों ने अर्जी लगाई है कि आप भगवान की पूजा का एक विधान बना दीजिए या तो हमको कहिए हम जाके पूजा रोज कर दिया करें या फिर आप प्रशासन को कह दीजिए उनकी तरफ से कोई पंडित नियुक्त हो जाए वो करे रोज एक बार कर दिया करे या फिर न्यायालय जिसको चाहे उसको ये नियुक्ति कर दे पूजा हो जाए हमको सूचना मिल जाए कि न्यायालय ने आदेश कर दिया पूजा हो गई अब पूजा रोज होगी हम हमारा ये समाप्त हो जाएगा बहुत लंबी प्रक्रिया है हाँ तो अब लंबी हो चाहे छोटी हो अब इसका तो हम नहीं विचार कर रहे हैं हम ये विचार कर रहे हैं कि पूजा के लिए कदम बढ़ाया और पूजा पूरी हुई नहीं तो बीच में हम कैसे खा पी लें यही एक बात हाँ हम कहने वाले थे कि अन्न त्याग कर रहे हैं ऐसा क्योंकि जब घर में पूजा होती है तो आम हिंदू की प्रैक्टिस यही है कि नहा करके पहले पूजा करता है भगवान को भोग लगाता है फिर खाता है तो कभी पूजा में अगर देर होने लगे तो फिर लोग कहते हैं कि भाई पानी पी लो और देर होने लगे कहते हैं कुछ फल खा लो चाय पी लो दूध पी लो ऐसा कहते हैं अन्न तो नहीं खाता कोई हिंदू तो हमारी जो पूजा है वो कोई आम लोगों वाली नहीं है जब आम लोग इतना नियम पालते हैं पूजा के लिए आरंभ कर देने पर पूजा करने के बाद ही खाते हैं आम लोग आम हिंदू तो हम तो खास इसलिए खास 
कि शंकराचार्य जी के आदेश से पूजा करने जा रहे इसलिए खास कि सौ करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में पूजा करने जा रहे थे तो हम कैसे इसमें कोई ढिलाई करें तो हम कहने जा रहे थे कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक हम अन्न का त्याग करेंगे लेकिन हमारे मुंह से निकल गया सोच रहे थे कह रहे थे कुछ और निकल गया अन्न जल का त्याग करेंगे तो हमने ये सोचा कि ये ईश्वर ही बुलवा रहा है क्योंकि हम तो सोच के नहीं बोले तो जो मुंह से निकल गया अब उसी का पालन करेंगे तो इसलिए जल का भी अन्न जल दोनों का त्याग कर दिया अब उसको पूजा होने पर ही स्वीकार करेंगे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं महाराज जी अब कुछ खाएंगे ही नहीं आप सड़क पर निकले थे पुलिस का रियलिटी चेक आपने किया जी इसके पीछे क्या हुआ इसके पीछे बात यह है कि कल रात से ही पुलिस ने पूरा मठ घेर लिया और उसके बाद मठ के लोगों को बाहर जाने से बाहर जो मठ के लोग आ रहे थे मठ में उनको रात भर रोका फिर सवेरे रोका और हमारे हमको रोकने तक रोकते रहे उसके बाद भी रोकते रहे तो लोगों ने ये शंका प्रकट की कि शायद आपको हाउस अरेस्ट किया गया है तो हमने कहा भाई अगर किया गया है तो हमको बता देना चाहिए पुलिस वालों को तो हमने पुलिस वालों से पूछने की कोशिश की वो बताने की हैसियत में नहीं थे कि हम नहीं बता सकते कि क्या स्थिति है तो हमने सोचा कि चेक कर लेते हैं तो हम बाहर निकल गए हमने कहा हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं रुकी है रुकी है हमने कहा क्यों रुके हैं हम वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ के लिए आपने रोक रखा है लेकिन क्या और कहीं भी हम नहीं जा सकते हैं क्या हमारी स्वतंत्रता बाधित कर दी गई है क्या हमको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है तो बोले हम बता भी नहीं सकते फिर हम बड़े अधिकारी को बुला रहे हैं रुक जाइए फिर गली में दो तीन जगह हमको रोका फिर उनके बड़े अधिकारी आए फिर उनके बड़े अधिकारी आए फिर जब एस साहब आए उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी हाउस अरेस्ट आपको नहीं किया गया है आप कहीं जाना हो तो जा सकते हैं हम लोग आपके साथ चलेंगे तब हमने समझ लिया कि इसका मतलब हाउस अरेस्ट नहीं है तो हमारा चेकिंग पूरी हो गई हमने कहा अब हम अपनी आसन पर फिर से बैठ जाते हैं आप लोग ये बात अगर पहले से स्पष्ट करते तो अच्छा होता यही बात थी महाराज जी अंतिम आपको यही है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक पूजा हो नहीं पाएगी तब तक आप इंतजार करेंगे जी 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 यही कोशिश है यही हमारी तपस्या है भगवान के सामने हमारा अनशन कोई राजनीतिक अनशन नहीं है किसी मांग के लिए नहीं है हमारा अनशन धार्मिक है पूरी तरह से श्रद्धा वाला है कुल मिलाकर आज वाराणसी के थाना भेलूपुर स्थित केदार घाट से लेकर सोनारपुरा तक दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामा मीडिया के सुर्खियों में छाया रहा क्लाउड टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें क्लाउड टाइम की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक